Hey Leute, willkommen zurück hier bei Familie Reus. Die Kinder schlafen alle noch, allerdings kommt der Schulbus bald. Das Gute ist allerdings, dass sie von deren Bedürfnissen äh, sehr gut aussehen. Das heißt, da äh, muss ich mich hoffentlich nicht um allzu viel sorgen. Ähm, wie sieht das hier aus mit den Toren? Das ist aufgeschlossen. Das können wir eigentlich mal abschließen, aber das aufschließen, weil du sollst eh erstmal ein bisschen was futtern gehen, ein bisschen was trinken... Und äh, das Tor ist offen. Da dann mit dem Pferdeball spielen gehen. Ähm, Flame geht's ganz gut. Der Lehrer auch. Ähm, ja, die meisten schlafen, wie gesagt, noch einfach. Aber ja, die anderen schicken wir einfach mal heute zur Schule. Mh, wollen wir das mit dem Teleportieren machen, damit sie auch problemlos in die Schule kommen? Ich glaube, ja. Man könnte das als Cheaten betrachten, aber andererseits finde ich es auch deutlich besser wenn die Kinder möglichst schnell da sind, damit sie halt auch äh, wirklich in der Schule sind, als, als jetzt, äh, ja, ne, ihr wisst schon, als dass sie dann da davor stehen und nicht reinkommen und das dann voll die Probleme macht, dann hätte ich schon lieber gern die Möglichkeit, sie da rein, sie da hinzuschicken. Und äh, genau, du kannst dann auch die hierhin teleportieren. So. Wie sieht das denn aus? Sind die denn aktuell noch alle zu Hause? Ja, aktuell sind sogar noch alle da. Wir müssen nur mal gucken, wie es dann nach der Schule aussieht. Also es ist nicht so, als würden die Kinder nicht zu Hause wohnen. Sie, sie kommen halt nur nach der Schule nicht direkt zu Hause. Die gehen erst noch irgendwo hin. Wohin auch immer. Da sind schon die Ersten. Du kannst schon mal zur Schule gehen. Du kannst schon mal reingehen. Das sollte ja hoffentlich funktionieren. Es sind ja noch nicht so viele da. So, ich hoffe, Julian kriegt es auch mal hin. Ja, sehr schön. Da sehen wir auch schon die ganzen Leute, die ganzen potenziellen Freunde, die wir hier finden können, wenn wir sie denn tatsächlich auch mal finden. Ähm, ja. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool, dass wir so viele, dass hier so viele Kinder sind. Aber, ja. Das müssen wir mal schauen, ob das irgendwie mal funktioniert. Ich würde mir auch mal wünschen, dass mir mal, ähm, dass mal jemand zu uns nach Hause kommt vielleicht. Und halt vielleicht mal nicht Uwe, sondern irgendjemand anders. Aber gut. So, bei euch sieht das soweit auch eigentlich voll in Ordnung aus. Und ja, dann warten wir mal, bis ihr beiden aufwacht. Vor allem Sophia, würde ich sagen. Ja, du kannst gerne abhauen. Nein. Du machst bitte noch mal ein Nickerchen, Kleiner. Du sollst überhaupt niemanden jagen gehen. Könnte man ihn jetzt eigentlich ausschimpfen? Nee, oder? Ich glaube nicht. Ähm, du lernst mal neue Freunde kennen. Und du auch. Oder wir freunden uns halt mit denen an, die wir bisher kennen. Weil wir kennen schon... Wir kennen Helena, wir kennen Loretta, Anita, Sven... Ja, wir werden mal mit Freunden sprechen. Und hast du nicht auch schon voll viele Leute kennengelernt? War das nicht so letztes Mal? Ja, dann, dann werden wir mal mit Freunden sprechen. Gucken wir uns ein bisschen mit den anderen Freunden. Können wir die ja sonst zur Not auch irgendwo hin einladen, wenn sonst nichts funktioniert. Irgendwie wird das schon. So, Sophia ist wach. Dann mach mal dein Bett. Einmal duschen. Und ja... Was kannst du dir dann anziehen? Eigentlich dein Karriereoutfit. Dann gehen wir direkt mal zu den Pferdis. Gucken, was wir hier so anstellen können. Du bist so also wach. Dann geh du mal hier zum Pferdeball. Und Flame schläft noch ein ganzes Stück. Gut, Toffee. Nee, keine Löcher graben, Toffee. Dafür hast du dein Spielzeug. Das äh, solltest du mal lieber nutzen. So, haben wir nicht noch so einen zweiten Kauknochen irgendwo? Ich weiß gar nicht, wo der ist. Hat er den nicht irgendwo hingeschleppt? Keine Ahnung mehr. Hast du den irgendwo hingeschleppt, Toffee? Oder ist der noch hier drin? Wartet mal, hier war doch... Genau, hier war die Spielzeugkiste. Nee, wir haben tatsächlich nur ein Spielzeug draußen. Du kannst ja vielleicht das da hinlegen. Hast du da auch noch mal ein Spielzeug im Flur? Das ist doch eigentlich ganz gut. Ähm, ja. Es ist halt schon richtig früh, ne? Jetzt, also, heute läuft das eigentlich ganz gut. Heute 
Ähm, sind sie relativ gut drauf, alle von den Bedürfnissen, dass wir da gar nicht so viel machen müssen. Bis auf Leon. Leon muss dann erstmal was Leckeres frühstücken, aber da haben wir ja gestern die Champignon-Pfannkuchen gemacht. Also gestern, vor einer Woche, ihr wisst schon, wie ich das meine. Die anderen beiden müssen dann tatsächlich erstmal ein bisschen sich damit beschäftigen. Äh, überlege ich, was wir in der Zwischenzeit so machen können. Wir könnten ja auch mal was nicht Pferdemäßiges mit ihr machen. So Leute kennenlernen oder sowas. <lacht> Wäre wär ja theoretisch eine Möglichkeit. Jetzt haben wir fünf Eier gesammelt. Das ist sehr schön. Hm. Weil, ja, hier mal Leute kennenlernen ist natürlich auch keine schlechte Idee. Sind denn, ist denn hier jemand zu Hause? Beim Bagley Haus. Ja, gehen wir doch einfach mal dahin. Lernen wir doch mal ein paar Leute kennen mit Sophia. Damit wir hier nicht den ganzen Tag immer nur mit den Pferdis beschäftigt sind. So ein paar Stunden können wir mit denen quatschen. Und dann können wir vielleicht zu Aurora gehen oder zu einem der anderen Pferde. Je nachdem, wie es denen da geht. Und uns mit dem beschäftigen. Das ist doch halt auch mal was anderes. Weil die arme Sophia sonst immer nur mit den Pferden beschäftigt ist. Stelle ich mir auch ein bisschen anstrengend vor. So. Tendenziell würde ich ja eigentlich eher mit Rhoda reden, weil ich glaube, sie ist eine Seniorin. Aber, ja, lernen wir erstmal die ganze Familie kennen, so ein bisschen aus den Nachbarn hat einfach so von wegen. Hallo, wir sind, wir sind die Familie Reus, wir sind hier vor kurzem eingezogen. Und was macht sie denn jetzt? Ja, wir wollten eigentlich dir gerade Hallo sagen. Huch, oh Gott. Ähm, ist der andere Typ noch da? Hier wohnt ja irgendwie auch noch ein Mann. Ich glaube, das sind ja wie zwei Geschwister, die hier wohnen. Ja, egal. Gut, du bist am Frühstücken. Das kannst du dann wegräumen. Das Bett machen und ins Badezimmer gehen. So. Dann ist das soweit aufgeräumt. Vielleicht kannst du ja dann auch hinterherkommen oder so. Mal gucken. Erstmal lernen wir die gute Rhoda ein bisschen kennen. Ähm, machen wir ein Kompliment über ein wunderschönes Haus. Das mache ich irgendwie so standardmäßig. So von wegen, immer wenn ich irgendwie mit, mit meinen Sims das erste Mal jemand anders besuchen gehe, erstmal so sagen, so, ach, was für ein schönes Haus du hier hast. So egal, ob das gut oder schlecht aussieht. Erstmal sagen, so, ach, das sieht ja schön aus hier. Gefällt mir. Weil, kommt, kommt tendenziell immer ganz gut an. Würde ich jetzt mal behaupten. So, Pferdis. Wie läuft's? Wie läuft's bei euch so? So, du bist eigentlich mal... Ach so. Ja, das passt. Ähm, du kannst mit dem Pferd aber spielen. Du das. Ähm, du kannst eigentlich dich hier mal anschmiegen. Nee, nicht Fauna sehen. Ich klicke da immer drauf. Ähm, schnüffeln, Kontakte knüpfen und so. So ein Krams. Oh, Svenja macht eine Party. 18.10 Uhr. Oh, da können wir auf jeden Fall mit Leon können wir da auf jeden Fall mal hingehen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir mit Sophia hingehen, da hingehen möchten, weil eigentlich möchte ich tatsächlich ähm, mit den Pferdis ein bisschen was machen. Und das ist ja immer um die Uhrzeit. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. So, ja, sie arbeitet in der Verbrecherkarriere. Das, das wusste ich schon. <lacht> Rhoda ist die bekannte Verbrecherin von, ähm, von Riverview. Oder eine zumindest. Ich glaube, da gibt es sogar mehrere in der Stadt. Bin mir gerade nicht sicher. Wer ist denn noch in der Verbrecherkarriere in der Stadt? Oh, keine Ahnung, wenn ich das jetzt wüsste. Aber ich habe halt schon das ein oder andere Mal mit in Riverview gespielt. Und da kennt man schon die Leute so ein bisschen. Die Sims die sagen einem dann schon ein bisschen was. Äh, hast du nicht heute... Nee, heute hast du keine... Jetzt. Ah, aber Josephine Wachtel geht mit nach Hause. Sehr, sehr cool. Dann lernen wir heute mal jemanden kennen. Sehr cool. Vielleicht nicht unbedingt ähm, der Sim, mit dem wir uns als erstes angefreundet hätten. Weil sie jetzt halt so ein bisschen... Ja, obwohl. Deswegen ist sie ja, kann sie ja genauso sympathisch sein. Nur, ich weiß ja nicht, was so... Was sie von Julian hält, so von der Art her. Also, wie sie so drauf ist. Ich weiß gar nicht mehr, was für Merkmale sie hat. Und so. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. 
Betty wollen wir auf jeden Fall als Freundin gewinnen. Da, darauf werde ich alles setzen, dass wir uns mit Betty anfreunden können. Ich weiß, ich habe irgendwann mal in dieser Stadt gespielt mit einer jungen Erwachsenen und wollte unbedingt, äh, mit einem jungen Erwachsenen, mit einem jungen erwachsenen Mann und wollte unbedingt, dass er sich mit äh, Betty anfreundet und mit ihr zusammenkommt. Und sie war aber noch eine Teenagerin, deswegen musste ich so lange mit ihm spielen und mit ihm warten, bis sie dann eine junge Erwachsene war und ich die beiden verkuppeln konnte. Das war ein bisschen eigenartig, aber hey, das ist, wie es ist. Ich meine, immerhin habe ich gewartet. <lacht> ja. Ja, der Gute schreibt erstmal ein bisschen was. Das ist schon okay. Obwohl, nee, warte mal. Du könntest, du könntest eigentlich zu, zu Toffee gehen. Ähm, hier, geh mal hier runter. Beschäftige ich mal ein bisschen mit Toffee. Das wäre ganz nett. So, ihr tratscht ein bisschen. Ne? Können wir ihn nochmal kennenlernen vielleicht? Ja. Ah, ist doch schön. Und danach würde ich mal sagen, kannst du dich auch wieder, kannst du dich von ihr verabschieden? Nee, ist eh egal. Dann kannst du einfach nach Hause gehen, kannst bei dir zu Hause was essen. Hier so ein bisschen Fish and Chips. Und äh, wir lernen die gute, die gute Josephine kennen, oder? Ähm, wo, wo könnten wir denn da zuerst hingehen? Was könnten wir denn da Schönes zusammen machen? Das hier ist abgeschlossen, oder? Nee, oh, das sollten wir mal abschließen. Für alle außer mein Haushalt. Das ist schon abgeschlossen, okay. Aber dann könnten wir vielleicht zum Beispiel zusammen Tischtennis spielen. Das ist doch mal eine super Idee. Was machst du? Oh, na, no, er, er legt ihn ab. <lacht> Wie knuffig. Sehr cool, dann können wir ihn, können wir ihn loben fürs freundlich sein? Auch fürs treu sein. Oh, wie cool, er ist treu. Das kann er auf jeden Fall machen. Und dann schimpfen wir ihm aber fürs Aggressivsein aus. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Äh, dann können wir nochmal Bauch kraulen und bürsten. So. Hm, was möchtest du? Aktuelles Buch beenden. Okay. So, nachdem ihr ein bisschen gespielt habt zusammen... Kannst du sie ja mal ein bisschen kennenlernen. So, ähm, ja. Da ist er gerade ein kurz ein bisschen gebackt. Da schon wieder. Funktioniert ja gut, das Spiel. Dann ein bisschen über die Hitze reden. Was die Geschichte erzählen. Ich kann eigentlich auch von deinem neuen Haus schwärmen. Ich weiß nicht, bei manchen Leuten kommt das komisch an, aber ich meine, man kann sich doch mal über sein neues Haus freuen. So von wegen so, ja, wir sind umgezogen. Das Haus ist voll cool, voll groß und alles. Da wird man sich ja wohl mal drüber freuen können. Weiß nicht, was da manche Leute haben. <lacht> Sims sind halt komisch. Genau, also dann würde ich sagen, kannst du was essen und danach gehen wir dann nämlich zum Turnier. Müssen wir nur mal gucken, mit wem von denen. Ähm, Aurora. Aurora könnte eigentlich mal wieder in den Stall gehen. Und da was pieseln. Das wäre ganz gut. So, und du bist noch bei deinem, bei deiner außerschulischen Aktivität. Sehr schön. Ähm. Oh, Josephine hält Julia für langweilig. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Ich weiß ja nicht genau, wie gut die miteinander zu, äh, klarkommen. Aber wir werden es rausfinden. Hm. Wir wollen halt nur endlich mal so ein paar, so ein paar Freunde finden. Von denen, die wir kennen. Also mit Manuela würde ich mich gerne anfreunden. Erika ist auch, also Erika ist so ein bisschen reifere äh, Teenagerin. Die wohnt mit ihrer Tante zusammen. Die ist von ihren Eltern ausgezogen, weil die der irgendwie zu doof war. Äh, mit Maximus würde ich mich gerne anfreunden. Und mit seinem Zwillingsbruder, weil die halt hier wohnen. Und halt auch mit Betty. Also das sind so ein bisschen die Sims, mit denen ich mich auf jeden Fall gerne anfreunden würde. Und alles andere, denke ich mal, ergibt sich dann so ein bisschen. Aber Betty, Maximus, Manuela sind auf jeden Fall die, die Sims, die ich da so ein bisschen im Blick habe für, für Julian. Und dann können wir vielleicht auch zusammen noch Hausaufgaben machen, damit die auch erledigt sind. <lacht> ne, da, da kann man ja auch direkt dran denken. Hast du gegessen? Oh, das ist schon verdorben. Natürlich nicht gut. Äh, nee, nicht aufräumen, dann kannst du eigentlich direkt recyceln. Habe ich hier eigentlich 
Müll einmal hingestellt. Nee, ne? Genau, dann stelle ich hier nämlich nochmal welche hin. Bevor ich das vergesse. Das hatte ich ja vorher schon mal nicht gemacht. Ich mir einfach ein Recycling-Dingens hinstellen. So. Und äh, normalen Mülleimer. Weiß ich nicht. Passt doch eigentlich. Ja. Da haben wir wenigstens so ein Recycling-Ding hier. Kann aber sein, dass sie trotzdem da rausgeht, weil das theoretisch näher sein könnte. Und dann musst du mal was Neues zu Abendessen servieren. Ähm, wie wäre es mit... Ähm, dum, dum, dum. Macaroni mit Käse. Klassische Macaroni geht doch immer. Ah ja, genau, die, Sof äh, die Party von Sophia. Ja, ich würde sagen, da kannst du teilnehmen eigentlich. Obwohl, nee, dann möchte sie jetzt teilnehmen, ne? Nee, dann... Du sollst da ja hingehen. Äh, wo ist die? Genau, hier. Dann besuchen wir die Party. Warum nicht? Theoretisch hättest du da auch mit hingehen können, aber eigentlich sind da auch gar keine in deinem Alter. Hier sind auch wieder... Hier ist auch noch keiner, oder? Oh, ein Konzert ist da. Oh, wie cool. Können Sie das im sind hier denn Leute? Ich glaube nicht, oder? Nee. Aber wenn hier ein Konzert ist und, und, und alles. Wer ist da? Lisi ist da. <lacht> Hä, warum ist Lisi bei der Arbeit? Okay. Ähm, ich würde nur gucken. Nee, da ist tatsächlich kein Kind. Ja, weiß ich nicht. Dann ähm, muss sie wohl nach Hause. Oder wir gehen zu den Jakobis. Aber sie ist schon sehr müde. Dann, dann glaube ich nicht. Dann, dann erstmal nicht. Oh, aber guck mal, wie gut wir uns schon mit allen angefreut haben. Mit Susi, mit Carlotta, Anastasia. Vor allem mit den Mädels schon mal. Aber mit Steve auch. Okay, ja, dann können wir vielleicht... Jetzt ist ja Donnerstag, dann können wir vielleicht am Freitag ein bisschen mehr in der Richtung machen. Dann kannst du heute vor allem ein bisschen, bisschen noch mehr spielen in deinem Zimmer. Ähm, was könnten wir denn da schönes spielen? Ähm, kannst dich ja erstmal in eine Astronautin verwandeln, eine orangene Astronautin. Und ähm, was, mit was könnten wir spielen? Dem Puppenhaus da drüben, ja. Damit du ein bisschen Spaß bekommst, damit du dann noch schön Hausaufgaben machen kannst. Das wäre eigentlich ganz gut. So, Leon ist auf der Party, richtig? Ist hier auch schon so richtig Partystimmung und alles? <lacht> Mal gucken. So, so voll die heftige Partystimmung. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt äh, ein, eine Musikanlage eingebaut habe. Ich glaube nicht, ne? Nee. Aber, äh, ja, wie ihr vielleicht schon sehen könnt, da ist der gute Jamie. Und äh, Svenja ist natürlich auch da. <lacht> das ist schon mal super. Ähm, das ist ein... Also das Haus steht ein... Ja. Damit ähm, hier Ian und, und Svenja und ihre Kinder reinkommen. Also hier, hier drin Platz haben, weil... Ja, die haben halt hier noch ein Kinderzimmer bekommen. Und Uwe wohnt hier, glaube ich, theoretisch auch. Ich weiß nicht, ob er wirklich hier wohnt, aber... Theoretisch sollte er hier wohnen, sagen wir es mal so. Ich kann auf jeden Fall mal ein bisschen mit Jamie quatschen. Und können ja noch Elvin kennenlernen und Roman und... Ja, wir können ja auf jeden Fall eine ganze Menge Leute kennenlernen. Mit denen quatschen. Das ist doch mal super. Ein, ein super Anlass, um Leute kennenzulernen. Ich finde die Küche eigentlich auch ganz cool hier, oder? Also, ja. Ich habe jetzt, hab jetzt versucht, nicht so viel Zeit auf dieses Grundstück zu verwenden. Deswegen ist es jetzt nicht vielleicht... Vielleicht nicht unbedingt das krasseste, wunderschönste Grundstück, aber es passt schon, würde ich sagen. Zum Witz erzählen. Ähm, kann man noch so ein bisschen über Politik diskutieren, klar. Leon ist der, der würde über Politik diskutieren mit Jamie. So, okay. Ja, ich glaube, Musik gibt's hier nicht. Aber egal. Was macht ihr da hinten? Reden. Okay. Was passiert mit den Babys? Ach, die liegen einfach auf dem Boden rum. Okay. Können sie ja machen. Ist ja, ist ja mir egal. Okay, Roman. Ja, leg los. Erzähl, was dich stört. Komische Leute. 
So, Sophia ist am Essen. Du machst Hausaufgaben. Du spielst ein bisschen. Sehr schön. Wann habe ich sie erst noch? Ja, ich, ich werde sie dann erst noch ein bisschen zu den Hausaufgaben schicken. Wenn sie dann fertig ist. Mitspielen. Ähm, wie läuft es bei euch? Oh, sorry. Ich habe nicht dran gedacht, dass er sich da hinsetzen würde. Du kannst trotzdem mitmachen. Mach mit. Geh da hin und danke. Ich, hätte, ich habe eigentlich nicht dran gedacht, dass er sich da hinsetzt. Oh, wir könnten eigentlich auch gemeinsam ein bisschen Karaoke singen danach. Wie weit bist du? 99. Du bist ja eigentlich schon fast fertig und sie hat noch gar nicht angefangen. Ihr könnt ihr ja eigentlich ein bisschen Karaoke singen, wenn ihr schon mal hier seid, finde ich. Also, wenn wir es schon haben, ne? Wenn wir das eh hier im Haus haben, dann können wir das auch nutzen, finde ich. Ich glaube, wir werden es aber dann heute tatsächlich doch nicht zu, ähm, dazu schaffen. Ähm, ja, ne? Äh, ein Turnier zu reiten. Weil es da so viel von den Bedürfnissen her. Muss halt was essen und aufs Klo gehen. <lacht> da ging das schlecht. Aber wir können uns trotzdem auf jeden Fall mit den Pferdis beschäftigen. Ähm, oh Gott. Könnt ihr bitte euch irgendwie um... Ach, oh, je, was macht ihr denn wieder hier für ein Mist? Da lässt man die mal fünf Sekunden aus den Augen. Schlimm mit euch. Echt jedes Mal wieder schlimm mit euch. Du kannst dich auf jeden Fall dann ein bisschen um Flame kümmern. Äh, anflüstern, streicheln. Du kannst dich mit dem Pferdebein ein bisschen spielen in der Zwischenzeit. So, genau, du kannst da dann hingehen. Singt ihr schon, ihr beiden? Ja, sehr schön. Und ihr könnt wunderschön singen. Nicht. <lacht> das klingt so richtig schrecklich immer. So, auch so ein bisschen lustlos. <lacht> Ach ja. So, ähm, genau, du. Du sollst da bitte in den Stall gehen und dann da drin pieseln. Das wäre wär mir lieb. Bist du auf dem Weg? Ja, du bist schon auf dem Weg. Gut, ähm, genau. Du versuchst Hausaufgaben. Oh nein, du bist schon zu müde. Okay. Dann machst du keine Hausaufgaben. Dann gehst du nur noch schnell duschen. So, und dann kannst du schlafen gehen. Und die beiden singt weiter. <lacht> okay, gehen wir, mal, gehen wir mal hier wieder hin. Ähm, wie, wie sieht das aus? Oh, ihr beiden versteht euch nicht so? Ähm, begrüßen wir die doch mal ganz fröhlich. Versuchen wir mal so ein bisschen die Spannung zu lösen. So wie so, hey Leute, was geht? Ist doch alles gut? Und, und dich ver versuchen wir auch mal vergnügt zu begrüßen. Oh, wir könnten ein Tier von ihm adaptieren. Das probieren wir mal. Wenn wir schon mal hier sind, können wir ja mal gucken, was der für Tiere hat. Ich glaube, der hat aber Hunde. Ich hätte eigentlich gerne Katze. Aber ich weiß nicht, ich würde... Ich habe jetzt in meiner privaten Familie, habe ich jetzt Katzen. Jetzt habe ich auch in meiner... Äh, jetzt haben wir auch äh, im Moonlight Let's Play wieder eine Katze. Ich würde mich auch damit zufrieden geben, wenn wir hier noch einen Hund hätten. Sagen wir es mal so. So schlimm wäre es, glaube ich, nicht, weil... Weil ich jetzt halt schon in den anderen beiden... Äh, bei den anderen beiden Möglichkeiten jeweils äh, eine Katze habe. Da, wo ich spiele. Das wäre also nicht so schlimm für mich. Sagen wir es mal so. Wär, es wäre in Ordnung. So, du kannst hier mal ein bisschen grasen. Oh, ich glaube, das macht er jetzt, oder? Das lädt dann, glaube ich, kurz. Ah, ne. Oh, Foto machen lassen. Oh Gott, ist das nervig. Ich hasse sowas. Ich will keine Fotos machen lassen. Ich möchte dann ein Tier von dir adoptieren. Und wer hat hier... Ach so, Jamie spielt ein bisschen Schlagzeug in, in der Wohnung von Svenja und äh, Ian. Warum nicht? Können wir ja mal machen. Seid ihr gerade älter geworden? Oh, Sunny Ventura, ein großer Hund, ein, ein Welpe, ruhig und ahnungslos. Oh, ach komm schon, die nehmen wir, oder? Sunny, klar, warum nicht? Hund und Sunny. 
Yay. Ist Sunny dann hier oder wo ist Sunny? Reden mit. Nach Hause gehen. Nein, wir werden nicht, auf, wir werden nicht nach Hause gehen. Oh, kannst du bitte... Oh, toll. Wo, wo ist Sunny? Ach, hey, nein. Leon, nein. Du rennst jetzt nicht dahin. Ähm, die einzige Möglichkeit, die ich leider habe, ist... Äh, Reset Sim. Leon. Nice. Toll. Ich wollte eigentlich nicht... Ich wollte eigentlich, dass du da bleibst. Aber du musstest dich ja unbedingt resetten. Können wir nicht wieder uns hierher teleportieren und weiter zu der Party gehen? Bitte. Ich wollte halt... Ja, gut. Sehr gut. Dann können wir nämlich weiter mit ihm reden. Danke. Ich hatte keine Lust, hier einfach das zu beenden. Aber ich... Das ist halt leider, wenn man... Wenn man äh, Tiere adaptiert, so. Ähm, wie sieht's mit dir aus? Du bist ja noch irgendwo, genau. Das machen wir auch ganz leicht. Du bist ja ein kleiner, süßer Welpe. Kann ja keiner von dir erwarten, dass du jetzt nach Hause rennst. Du kannst dich jetzt hierhin teleportieren. So, dann haben wir den kleinen nämlich hier. Den kleinen Sunny. Wie lange dauert das denn, bis du älter wirst? Das dauert noch ganze elf Tage. Okay, dann haben wir noch ganz, ganz lang was von Sunny. Aber guck mal, wie süß der ist. Der hat sogar kleine Flecken hier hinten. Das hat man ja vorher gar nicht gesehen. Guck mal, wie süß der ist. Oh. Und natürlich braucht der kleine Sunny auch einen Namen. Auch von dem mache ich noch ein kleines süßes Bildchen. Der ist ja echt knuffelig. Und er wird ein großer Hund später. Bin mal gespannt, was für eine, was für eine Art das ist. So als, als was man das zählen könnte. Ja, und natürlich wird er direkt auch von Toffi. Äh, okay. Ja, stimmt, Toffi, du wolltest ja eigentlich mit dem Ding spielen. Wo ist das denn jetzt hin? Hä? Hat das schon wieder jemand reingeräumt? Warte mal, was? Nee. Wo hast du das hingeschleppt? Toffi? Wo hast du das Ding jetzt hingeschleppt? Ach, da draußen hin. Gott. Warum denn da draußen hin? Kannst du nicht hier damit spielen? Auf jeden Fall werdet ihr euch gleich mal kurz ein bisschen anfreunden. Beziehungsweise jetzt ein bisschen, zumindest ein bisschen beschnüffeln, Kontakte knüpfen und so. Mit euch ein bisschen kennenlernt. So ein kleiner neuer Hund ist ja natürlich ganz äh, spannend auf jeden Fall. Okay, also würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da ein paar Namensvorschläge für den kleinen, süßen Sunny hinterlasst. Dass wir, ja, dass wir da einen neuen Namen für den, für den finden. Ich meine, wir könnten ihn auch weiterhin Sunny nennen, aber ihr habt sicherlich äh, auch viel coolere neue Namen für den Kleinen. Deswegen äh, freue ich mich da drüber, wenn ihr mir da einen Namen nennt. Und wo geht es dann mal kurz in den Stall und piesest. Und dann kannst du dich mit Aurora beschäftigen. Können wir sie nämlich auch bissen und die Hufe auskratzen. So, wie sieht's bei dir aus? Achso, ihr seid schon lange fertig. Dann... Holen wir mal das Essen. Die Macaroni stelle ich hier nochmal raus. Dann können wir nämlich... Können wir nämlich zum Essen rufen. Die beiden können die gemeinsam was essen. Das ist eigentlich ganz gut. Ach ja, das ist doch schön. Haben wir schon mal Teil 1 von 2 unserer Haushaltsvergrößerung äh, hinbekommen? Äh, Teil 2, weiß ich nicht, ob das schon geklappt hat. Scheinbar noch nicht. Müssen wir nochmal noch dran arbeiten. Aber haben wir heute nochmal die Möglichkeit. Und da ist auch Svenja. Wie schön. Können wir ja auch mal mit Svenja ein bisschen quatschen, wenn wir hier schon mal zu Besuch sind. Können wir Komplimente über ihr Haus machen und über ihre Party und sie ein bisschen kennenlernen. Das ist ja eigentlich schon ganz nett. Ich finde es so doof, dass sie... Ist sie denn wieder schwanger? Nee. Weil sie halt immer noch diese Klamotten anhat. So, als wäre sie schwanger. Komisch. Oh, gehen die anderen jetzt alle? Ist die Party vorbei? Scheinbar. Oh Gott, das Spiel ist schon weiß geworden. Von wegen, es funktioniert nicht mehr. Und ich dachte mir, muss ich das jetzt alles nochmal nachspielen. Aber ja, es hat sich hoffentlich wieder eingekriegt. Keine Ahnung. Okay, sie geht. Sie geht. Dann gehen wir auch. Gehen wir nach Hause wieder, Leon. <lacht> Schnell nach Hause, bevor, bevor das Spiel gleich nicht mehr funktioniert. Ich möchte ich, äh, ich möchte das nicht nochmal nachspielen. Ich möchte, dass die Folge so lassen, wie sie ist. <lacht> Aber naja. So, du kannst dann eigentlich auch nochmal wieder hier hingehen. 
Nein, 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 nein. Ich möchte nicht, dass sie einfach hier so rumrennt. Das ist nicht schön, weil dann... Dann rennt ihr draußen überall rum. Das möchte ich nicht. Ah ja, genau. Und dann kannst du auch die Aurora umarmen. Wenn du dir das wünschst. Dann machen wir das natürlich. Ihr beide esst hier. Ist sehr schön. Ach, guck mal. Ah, sie ist noch her nicht hergekommen. Aber sie wird, denke ich mal, herkommen, wenn, wenn Julian das ihr gesagt hat. Ja, kommt sie jetzt langsam. Kann ich auch gleich die Tür wieder zuschließen. Weil eigentlich sollten da jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit Leute drin sein. Oder kann man da nicht rein? Ach, die Tür habe ich auch abgeschlossen, ne? Ach, ich bin so ein Depp manchmal. So, wie läuft's mit euch beiden? Freundet ihr euch ein bisschen an? Du kannst ihn auch mal beschnüffeln. Genau. No. Und anschmiegen. Auf jeden Fall, dass ihr Freunde werdet. Klar, ich meine, es sind beide männlich. Da kann nichts passieren. Ich weiß auch gar nicht, wie das wäre. Oh, sie gehen nach Hause. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie das wäre, wenn... Ähm, bist du zu Hause? Oh, du bist schon angekommen. Das geht aber schnell, Leon. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie das wäre, wenn... Ähm, Okay. Ähm, wenn, wenn, wenn Sunny weiblich wäre, ob die dann als großer und als kleiner Hund äh, Welpen machen könnten. Ich meine, das geht ja nur zwischen kleinen Hunden zum Beispiel. Aber keine Ahnung. Weiß ich nicht genau, wie das ist. So, du kannst dann hier draußen mal pieseln. Ich meine, er kann keine Etagen überwinden als Welpe. Deswegen lasse ich das erstmal so, wie es ist. Du kannst dann da schlafen gehen. Und du musst hier unten irgendwo einen Platz suchen, ne? Vielleicht können wir auch so einen kleinen, so einen kleinen, so ein kleines Welpenkörbchen hinpacken, weil immerhin, wenn er ein Welpe ist, kann man das ja eigentlich auch mal machen. Das packe ich mal wieder in den Kühlschrank. Dann würde ich sagen, gehst du nochmal ins Badezimmer. Ja, säubern, säubern müssen deine Eltern dann. <lacht> so, und dann ins Bett mit dir, Julian. Sophia, wie geht's dir? Ach ja, genau. Ich wollte, dass du die Gute anschmiegst. Das war ja ein Wunsch von dir. Ah, oh, und segnen möchtest du sie auch? Okay, dann machen wir das. Wenn, wenn du es schon möchtest, ne, dann werde ich dich davon jetzt auch nicht unbedingt abhalten. So, könnt ihr das mal bitte lassen hier die ganze Zeit? So? Nein, einfach nur nein. Könnt ihr bitte hier hingehen, so. Du kannst ja mal was trinken da. So, sie wird ja nicht mehr lange brauchen. Dann, dann geht sie nach oben. Und du kannst in der Zeit mal dich hinsetzen, ein bisschen fernsehen. Du kannst da dann die Reste wegstellen, wenn du fertig bist. Oh nee, da wartet das dauert noch ein bisschen. Die Kleine schläft schon ein bisschen länger, ne? Ja. Bis 6.30 Uhr schläft sie trotzdem, obwohl sie so früh schlafen gegangen ist. Sie ist neun oder sowas schlafen gegangen. Und ah, mal gucken, ob wir da noch die Hausaufgaben schaffen am nächsten Morgen. Mal frühstücken wird sie noch wollen. Das wird, ähm, da müssen wir mal gucken. So, der Kleine kann aber erstmal, der kleine Sunny kann aber erstmal hier in der Ecke vielleicht schlafen. Und vielleicht können wir dann ja morgen irgendwie hier noch ein kleines Körbchen irgendwo hinstellen. Ich weiß zwar gerade nicht wo. Entweder hier beim Fernseher oder... Vielleicht auch hier im Eingangsbereich irgendwo, dass wir vielleicht hier eine Pflanze wegpacken und stattdessen irgendwo ein Körbchen hin. Das würde ja auch gehen, dass der Kleine halt noch einen extra Ort hat. Oder vielleicht hier statt der Pflanze. Die Pflanze können wir auch mal kurz wegstellen. Das wäre ja alles soweit eine Idee. Kön könnte man ja mal machen. Mal gucken. Der gute Leon ähm, schaut noch ein bisschen fern. Das ist schön. Und ja, mit Sunny werden wir uns auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr anfreunden. Und wenn wir ähm, ihm einen neuen Vornamen geben, wie gesagt, schreibt da einfach äh, Namensvorschläge in, äh, in die Kommentare. Mir reicht es natürlich, wenn du nur einen Vorschlag schreibt. Also es muss jetzt nicht jeder zehn Vorschläge schreiben. Wäre cool, ähm, weil ich muss ja, ich kann ja, ich kann ja nur den, diesen einen Hund benennen. Und das, das wäre schon ganz cool, wenn ihr quasi eine Vorauswahl trefft, wenn ihr sagt so, ja, den Namen finde ich am besten. Und dann gucke ich unter allen Namen, die ihr vorschlagt, noch mal welchen davon ähm, ich ihm geben möchte. 
Oh, sie ist gesegnet, wie schön. <lacht> Dann können wir, den, können wir den Leon küssen, wenn weil sie sich das wünscht. Ich meine natürlich alles nur, weil das die Wünsche der Sims sind. Ähm, du kannst die verliebt umarmen, weil du dir das wünschst. <lacht> Passt ja ganz gut, wenn die, wenn die immer solche Wünsche haben. So. Jetzt habe ich den Wunsch bei ihr natürlich weggestrichen, obwohl er sich das auch noch gewünscht hätte. Egal. Irgendwann werden wir das trotzdem machen. Und dann können sie gerne noch die Wange streicheln. Ähm. Ah ja, genau, Blümchen geben. Wann das, was, was für Blümchen brauchen wir hier? Rosa, ne? Dann geben wir einmal noch mal ein paar Blümchen. Und dann kann sie die da nämlich hinstellen und dann sieht der Küchentisch auch noch ein bisschen besser aus direkt. Genau, ihr schlaft. Ähm, du kannst mal in deinen Stall gehen und hier ein bisschen Nickerchen machen. Warum? Na egal. Ähm, ihr geht dann auch mal in eure Stelle. So, du gehst dahin, du gehst dahin. Oh, wie schön. Und dann könnt ihr hier nochmal... Haben wir es da. Mal gucken, ob es diesmal erfolgreich ist. So, du möchtest dich auch mit Sunny anfreunden. Guck mal, er möchte auch ein Sänger werden, aber ich finde... Also Sänger könnte er theoretisch auch werden, aber ich finde so, wie die Sängerkarriere halt ist in dem Spiel, finde ich es nicht, dass es zu ihm passt. Sänger ist ja so ein bisschen... Ja, das war ja... Ähm, Sängerin war ja, ähm, Gott, wie heißt sie nochmal? Theresa. Also Philips Schwester, quasi Sophias Tante. Und zu ihr hat es gepasst, aber Julian, wenn er halt Sänger wird oder Musiker, dann wäre er meiner Meinung nach eher ein Rockmusiker oder sowas in der Richtung. Und dann finde ich, passt die Sängerkarriere so wie sie ist nicht dazu, weil die ist halt doch mehr so ein bisschen Country-Pop-mäßig und nicht so Rock. Ja, da nicht so Elektro-Klänge. Ihr versteht, wie ich das meine. Was macht ihr da? Will ich einfach das machen, was ich möchte. So, irgendwelche Script-Errors. Das ist schön für euch. Ich möchte eigentlich gerne bei denen zuhören. Also nicht, weil ich ein Spanner bin, sondern weil ich wissen möchte, ob die... ob sie schwanger wird. Ja, aber ich muss hier das mit dem Pferdis koordinieren, damit sie auch ordentlich schlafen. Wenn du noch mal ein bisschen dahin gehst. So ein kleines bisschen. Vielleicht kannst du jetzt ein Nickerchen machen. Aber wir hören sie ja auch von hier. Und? Funktioniert's? Schafft es? Ja, nein, vielleicht. Du bist gesegnet, Sophia. Ist das ein Kindersegen? Wir werden es äh, nicht erfahren. Also beim ersten Mal hat es auf jeden Fall noch nicht geklappt. So viel, so viel steht fest. Aber mal gucken, ob es... Oh Gott, Flame, ey. Okay, okay, okay. Keks. Ähm, mal gucken, ob es das nächste Mal klappt. Ähm wir werden es herausfinden. Auf jeden Fall versuchen wir es, solange bis es klappt. Und ihr seht schon, wie anstrengend das hier teilweise ist, das mit dem Pferdis hinzubekommen. Aber, weiß ich nicht, irgendwie ist es mir das wert. Warum auch immer. Ich kann doch einfach normale Stelle hier hinpacken oder die einfach nur so da, da schlafen lassen. Aber irgendwie möchte ich das unbedingt machen, dass die alle hier an dem richtigen Ort stehen und, und, und schlafen und ihr Nickerchen halten. und Keine Ahnung, warum. So, bei dir klappt es jetzt, oder? Nee, natürlich nicht. Ja, das mache ich jetzt aber noch den, den Rest äh, der Zeit, bis, bis sie es tatsächlich mal geschafft haben. Und dann äh, sehen wir uns nächste Woche wieder, finden raus, ob Sophia doch schwanger geworden ist. Ansonsten probieren wir es natürlich einfach weiter und weiter. Und ähm, ja, bis dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag und eine schöne Woche. Bis nächstes Mal. Ciao.